తిరుపతి శ్రీ పెగ్నాడి ఎస్సీ ఆన్లైన్ క్లాసులో భాగంగా ఈరోజు మనం వినువలు ఉద్దేశాలు లక్ష్యాలు చాప్టర్ నుంచి మానసిక చలన తరంగం గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు వరకు కూడా మనం భావవిశ రంగం విలువలు ఉద్దేశాలు లక్ష్యాలకు సంబంధించి ఇంట్రొడక్షన్ బోధన కణాలు చాప్టర్ ఈ మొత్తం కూడా మనం ఆన్లైన్లో వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఇంకా ఆ వీడియో చూడని వాళ్ళు ఇప్పుడే ఆ వీడియోని చూసేసేయండి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఇంకా ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ విలువైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి థ్యాంక్ ఇప్పుడు మనం మానసిక చలనాత్మక రంగం గురించి తెలుసుకుందాం మానసిక చలనాత్మక రంగం అన్నది పని చేయించే మెదడుకు పని చేసే అవయవాలకు మధ్య సమన్వయాన్ని సాధించే ఒక రంగం దీనినే పని చేయించే మెదడుకు అంటే ఆలోచనకు పని చేసే అవయవాలకు అంటే ఆచరణలకు మధ్య సమన్వయాన్ని సాధించే రంగంగా ఈ యొక్క మానసిక చలనాత్మక రంగాన్ని పిలిచవచ్చు ఓకేనా మానసిక చలనాత్మక అంటే మనసు అంటే ఆలోచన చలనం అంటే ఆచరణ ఆలోచనానికి ఆచరణానికి మధ్య సమన్వయాన్ని సాధించే రంగమే మానసిక చలనాత్మక రంగం దీన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరంలో ఆర్హెచ్ దవే ఈ యొక్క మానసిక చలనాత్మక రంగాన్ని ఐదు లక్ష్యాలుగా విభజించాడు ఆ లక్ష్యాలు ఏంటి మనం వరుసగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి అనుకరణ రెండు హస్తలాఘవం మూడు సునీసి తత్వం నాలుగు సమన్వయం ఐదు సహజీకరణం ఇదే మనకు మానసిక చలనాత్మక రంగంలో ఉండే ఐదు లక్ష్యాలు ఒకటి అనుకరణ రెండు హస్తలాఘవం మూడు సునిసి తత్వం నాలుగు సమన్వయం సమన్వయాన్ని ఉచ్చారణ అని అంటారు దీనిని ఇంగ్లీష్లో ఆర్టికులేషన్ అని అంటారు ఐదవది సహజీకరణం లేదా స్వాభావీకరణం రెండు పేర్లు ఉంటే సమన్వయానికి మరొక పేరైతే ఉచ్చారణ సహజీకరణానికి మరి ఒక పేరైతే స్వాభావీకరణ ఈ మనకు ఈ ఐదు లక్ష్యాలు కూడా సమన్వీకరణం లేదా సమన్వయీకరణ అను లక్షణాంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఆధిపత్య శ్రేణిలో అమర్చడం జరిగింది అదే మనకు జ్ఞానాత్మక రంగంలో అయితే సరళత నుంచి క్లిష్టత అను లక్షణాంశాన్ని చేసుకొని ఆధిపత్య శ్రేణిలో అమర్చడం జరిగింది అదే మానసిక చలనాత్మ రంగంలో సహ సమన్వీకరణ అనే ఒక లక్షణాంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఆధిపత్య శ్రేణిలో అమర్చడం జరిగింది ఈ ఐదు లక్ష్యాలలో మొదటి లక్ష్యమైన అనుకరణం గురించి తెలుసుకుందాం అనుకరణం అన్నది ఈ యొక్క మానసిక చలనాత్మక రంగంలోని మొదటి లక్ష్యం ఈ అనుకరణంలో విద్యార్థి ఏ విధంగా ఉంటాడంటే విద్యార్థి ఏదైనా వస్తువు చూసినప్పుడు తాకాలని ప్రబోధం పొందుతాడు ఇందులో అనుకరణం అనేది మొదటి లక్ష్యం కాబట్టి ఇందులో ఎటువంటి సూచనలని ఉండవు కాబట్టి అతనే వస్తువుని ఎటువంటి సూచన లేకుండా తాకాలి అని అనుకుంటాడు ఎప్పుడైతే ఎటువంటి సూచన ఉండవో అది నైపుణ్యాలు అర్జించటలో ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మానసిక చలనాత్మక రంగంలో మొదటి లక్ష్యం చూసినట్టయితే అనుకరణ అనుకరణ అనేది నైపుణ్యాలు అర్జించటలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది ఎలా అంటే ఎందుకు నైపుణ్యాలు అర్జించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుందంటే ఎటువంటి యొక్క సూచనలు లేకుండా వస్తువును తాకాలని ప్రబోధం పొందుతాడు అందుకోసమే నైపుణ్యాలు సాధించడంలో ప్రధాన పాత్ర అనుకరణ అనేది పోషిస్తుంది రెండవది చూసినట్టయితే హస్తలాఘవం హస్తలాఘంలో ఎలా ఉంటుందంటే సూచనలు ఉంటాయి ఆ సూచనలు ప్రాయంగా కాళ్ళు చేతులు కదిలించడం జరుగుతుంది అది మనకు హస్తలాఘవం అనుకరణ అయితే నైపుణ్యాలు అర్జించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది ఇందులో ఎటువంటి సూచనలు ఉండవు సూచనలు ఉండవు కానీ వస్తువును తాకాలనే ప్రబోధం పొందింటాడు అది హస్తలాఘవంలో సూచనలు ఉంటాయి ఈ సూచనలు బేస్ చేసుకొని కాళ్ళు చేతులు ఉపయోగించి సూచనా ప్రాయంగా ఒక పనిని ప్రారంభించడం జరుగుతుంది మూడవ చూసినట్టయితే ఒక పని చేయగల స్థాయి అయితే సునిశ్చితత్వం సమన్వయం అయితే ఒక పని బాగా చేయగల స్థాయి ఏదైనా ఒక పనిని చేయగల స్థాయి అయితే సునిశ్చితత్వం బాగా చేయగల స్థాయి అయితే సమన్వయం దీన్నే ఉచ్చారణ అని అంటారు సమన్వయం ఉంటే పటాలను స్పష్టంగా గీచి భాగాలను గుర్తిస్తాడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక పనిని చేయగల స్థాయి అయితే సునిశ్చితత్వం బాగా చేయగల స్థాయి అయితే సమన్వయం సమన్వయాన్ని ఉచ్చారణ అని పిలుస్తారు దీనిని ఆర్టికులేషన్ అని కూడా పిలుస్తారు తర్వాత చూసినట్టయితే సమాజీకరణ లేదా సహజీకరణం లేదా స్వాభావీకరణం సహజీకరణం లేదా స్వాభావీకరణం 
ఒక పని నీ చేయగల స్థాయి అయితే సునిశ్చితత్వం బాగా చేయగల స్థాయి అయితే సమన్వయం లేదా ఉచ్చారణ అదే సహజీకరణం లేదా స్వాభావీకరణ అంటే ఏదైనా ఒక పనిని అనాలోచితంగా అప్రయత్నంగా ఎటువంటి తడబాటు లేకుండా చేస్తాడు అంటే ఏదైనా సరే ఫు ఎక్కువగా నిమగ్నమైపోయి ఆ పనిని చేస్తాడు చేయగల స్థాయి అయితే సునిశ్చితత్వం బాగా చేయగల స్థాయి అయితే సమన్వయం ఎటువంటి ఆలోచన లేకుండా ఆ పని చేస్తుందంటే బాగా చేయగల స్థాయి కంటే ఇంకా హై రేంజ్ కాబట్టి అది స సహజీకరణం లేదా స్వాభావీకరణం అని అంటాడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే సహజీకరణం లేదా స్వాభావీకరణంలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం కారును నడుపుతున్నాడు అంటే సునిశ్చితత్వం కారును బాగా నడుపుతున్నాడు అంటే సమన్వయం లేదా ఉచ్చారణ కారును డ్రైవర్ నడిపేటప్పుడు అందులో ఉండే టీవీని చూస్తూ పాటలు వింటూ ఇతరులతో మాట్లాడుతూ హై స్పీడ్లో ఒక నూట నలభై నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తూ చాలా చక్కగా కారు నడిపితే అది సహజీకరణం లేదా సమ స్వాభావీకరణం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కారు నడిపితే సునిశ్చితత్వం బాగా నడిపితే సమన్వయం లేదా ఉచ్చారణ ఆ నడిపేటప్పుడు అనాలోచితంగా అంటే ఎటువంటి ఆలోచన లేకుండా తన ఆలోచన వేరే పని పైన కేంద్రీకరించి ఇతరులతో మాట్లాడుకుంటూనో పాటలు వింటూనో టీవీ చూస్తూనో అలా అనాలోచితంగా కారు నడిపితే దాన్ని సహజీకరణం లేదా స్వాభావీకరణం అని అంటారు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఇచ్చిన అనుకరణలో హస్తలాఘవంలో సునిశ్చితత్వంలో సమన్వయం లేదా ఉచ్చారణ సహజీకరణం లేదా స్వాభావీకరణంలో మీరు చూసినట్టయితే సహజీకరణం నందు వ్యక్తుల్లో నైపుణ్యాలు అనేవి ఒక హై రేంజ్లో ఉంటాయి దీనిని శిఖరాగ్ర స్థాయిలో ఉంటాయని చెప్పవచ్చు అందుకే మనం ఈ యొక్క సహజీకరణం లేదా స్వాభావీకరణంలో ఏదైనా సరే ఏదైనా పని చేసినప్పుడు అనాలోచితంగా అప్రయత్నంగా ఏదే పని చేస్తూ ఈ పని చేయడం అనేది చేస్తుంది ఎప్పుడైతే నైపుణ్యాలు శిఖరాగ్ర స్థాయిలో ఉంటాయో అప్పుడే ఈ విధంగా చేయడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి సహజీకరణం లేదా స్వాభావీకరణం నందు నైపుణ్యాలు అనేవి శిఖరాగ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి మానసిక చలనాత్మక రంగంలో నైపుణ్యాలు లేదా కౌశలాలు ఉంటాయి దీంట్లో మనకు గణిత నైపుణ్యాలు ఉంటాయి శాస్త్ర నైపుణ్యాలు ఉంటాయి ఈ క్రింది వాటిలో గణిత నైపుణ్యం అయినదేమిటి గణిత నైపుణ్యం కానిదేమిటి శాస్త్ర నైపుణ్యం అయినదేమిటి శాస్త్ర నైపుణ్యం కానిది ఏమిటి శాస్త్ర నైపుణ్యం సంబంధించి కింది వాటిలో సరైనది ఏమిటి ఈ విధంగా మనకు ప్రశ్న అడగడానికి అవకాశం ఉంది గణిత నైపుణ్యం కింద మొత్తంగా మనకు ఎయిట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కానీ శాస్త్ర నైపుణ్యం కింద ఎయిట్ మనకు మొత్తంగా ఐదు హెడ్డింగ్స్తో పాటు ఎక్కువ పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి మొత్తాన్ని కూడా మనం నేర్చుకున్నట్టయితే మానసిక చలనాత్మక రంగంలోని బిట్ట ఏ విధంగా ప్రేమైనా కూడా మనం వదలడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు చూద్దాం మానసిక చలనాత్మక రంగం ఇందులో గణిత నైపుణ్యం మొదటిగా చూద్దాం మొదటిగా చూసినట్టయితే ఇందులో గణనలకు సంబంధించి రెండు ఉన్నాయి గణనకు సంబంధించి రెండు తర్వాత చూసినట్టయితే పట్టికకు సంబంధించి రెండు ఉన్నాయి తర్వాత మనం చూసినట్టయితే ఉపకరణానికి సంబంధించి రెండు ఉన్నాయి తర్వాత సమస్య సాధనకు సంబంధించి రెండు ఉన్నాయి మొత్తం ఎనిమిది పాయింట్స్ ఉన్నాయి గణిత నైపుణ్యాలు గణనలకు సంబంధించి రెండు ఏంటి ఆ గణనలు మనోగణనలను వేగంగా మరియు ఖచ్చితంగా చేస్తాడు మరియు లిఖిత గణనలను వేగంగా ఖచ్చితంగా చేస్తాడు ఈ రెండు కూడా గణిత నైపుణ్యాలు గణనలకు సంబంధించి మొత్తంగా రెండు మనోగణలను వేగంగా ఖచ్చితంగా చేస్తాడు లిఖిత గణనలను వేగంగా ఖచ్చితంగా చేస్తాడు తర్వాత మనం చూసినట్టయితే పట్టికలకు సంబంధించి రెండు ఉన్నాయి ఏదైనా సరే ఇచ్చిన సమాచారం నందు సరైన పట్టికను ఎంపిక చేస్తాడు తర్వాత ఎంపిక చేసిన పట్టికను వేగంగా తప్పులు లేకుండా చదువుతాడు పట్టికకు సంబంధించి మొత్తం రెండు ఉన్నాయి ఇచ్చిన సమాచారంలో సరైన పట్టికను ఎంపిక చేస్తాడు ఎంపిక చేసిన పట్టికను వేగంగా తప్పులు లేకుండా చదువుతాడు ఇవన్నీ కూడా మనకు గణిత నైపుణ్యాలు మరి ఒకసారి చూద్దాం గణిత నైపుణ్యాలని మనోగణనలను వేగంగా ఖచ్చితంగా చేస్తాడు లిఖిత గణనలను వేగంగా ఖచ్చితంగా చేస్తాడు సరైన పట్టికను ఎంపిక చేస్తాడు ఎంపిక చేసిన పట్టికను తప్పులు లేకుండా చదువుతాడు తర్వాత మనం చూసినట్టయితే ఉపకరణాలు ఇచ్చిన వాటిలో సరైన ఉపకరణాన్ని ఎంపిక చేస్తాడు ఎంపిక చేసిన ఉపకరణాన్ని వీలైని వీలైనన్ని ఎక్కువ విధాలుగా వాడతాడు ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఉపకరణాలకు సంబంధించి రెండు సరైన ఉపకరణాన్ని ఎంపిక చేస్తాడు ఎంపిక చేసిన ఉపకరణాన్ని వీలైన ఎక్కువ విధాలుగా వాడతాడు మొదటి చూసినట్టయితే మనోగణనను వేగంగా ఖచ్చితంగా చేస్తాడు 
లిఖిత గణనలను వేగంగా ఖచ్చితంగా చేస్తాడు సరైన పట్టికను ఎంపిక చేస్తాడు ఎంపిక చేసిన పట్టికను తప్పులు లేకుండా చదువుతాడు సరైన ఉపకరణాన్ని ఎంపిక చేస్తాడు ఎంపిక చేసిన ఉపకరణాన్ని వీలైని ఎక్కువ విధాలుగా వాడతాడు తర్వాత సమస్య సాధనకు సంబంధించి రెండు సమస్య సాధనలో క్రమబద్ధంగా ఉంటాడు ఇందులో భాగంగా సమస్య సాధనలు అవసరం లేని సోపానాలను లేదా అవసరం అయిన సోపానను వదిలివేస్తాడు అంటే అనవసరమైన సోపానాలను వదిలివేస్తాడు ఇందులో చూద్దాం సమస్య సాధన సమస్య సాధనలు క్రమబద్ధంగా ఉంటాడు సమస్య సాధనలో అనవసరమైన సోపానాలను వదిలివేసి సమాధానం అనేది స్ట్రైట్ అండ్ ఫార్వర్డ్కి రాస్తాడు మరి ఒకసారి రిపీట్ చేద్దాం మానసిక చలనాత్మక రంగంలో ఉండే గణిత నైపుణ్యాలు మొత్తం ఎనిమిది మనోగణనలను వేగంగా ఖచ్చితంగా చేస్తాడు లిఖిత గణనలను వేగంగా ఖచ్చితంగా చేస్తాడు తర్వాత మనం చూసినట్టయితే సరైన ఉపకరణాన్ని ఎంపిక చేస్తాడు ఎంపిక చేసినన్న ఉపకరణం వీలైనన్న ఎక్కువ విధాలుగా ఉపయోగిస్తాడు తర్వాత మనం చూసినట్టయితే సరైన పట్టికను ఎంపిక చేస్తాడు ఎంపిక చేసిన పట్టికను వేగంగా తప్పులు లేకుండా చదువుతాడు సమస్య సాధనలో క్రమబద్ధంగా ఉంటాడు ఇందులో భాగంగా అనవసరమైన సోపానాలను వదిలివేస్తాడు ఇదే మనకు మానసిక చలనాత్మక రంగంలో ఉండే గణిత నైపుణ్యాలు ఇందులో మనం బిట్స్ ఒకసారి చూద్దాం విద్యార్థి వ్యాపార సంబంధంతో సంబంధంతో గల మనోగణనలను వేగంగా ఖచ్చితంగా చేస్తాడు ఇందులో అతడు సాధించిన లక్ష్యం ఏమిటి అతడు సాధించిన లక్ష్యం చూసినట్టయితే కౌశలాన్ని సాధిస్తాడు నైపుణ్యం లేదా కౌశలాన్ని సాధిస్తాడు విద్యార్థి ఒక ఉపకరణాన్ని వీలైనన్ని ఎక్కువ విధాలుగా యూజ్ చేస్తాడు అయితే ఇది ఏమిటి వీలైనన్ని ఎక్కువ విధాలుగా యూజ్ చేసినట్టయితే ఇది నైపుణ్యం లేదా కౌశలం సరైన పట్టికను ఎంపిక చేస్తాడు అన్నది నైపుణ్యం లేదా కౌశలం విద్యార్థి రీడింగ్లను తప్పసరిగా సరిగ్గా చరి సరి చూసుకుంటాడు అతడు సాధించిన లక్ష్యం ఏమిటి దీనికి సంబంధించి మనం తర్వాత మరి ఒకసారి చూద్దాం విద్యార్థి రీడింగ్లను తప్పనిసరిగా సరిగ్గా చూసుకుంటాడు అయితే ఇతరు సాధించిన లక్ష్యం ఈ సమాధానం వచ్చి కౌశలం దీనికి సంబంధించి ఆ వీడియో ఎండ్ లోకపల మనకి దీనికి సంబంధించిన మ్యాటర్ అనేది రివైల్ అవుతుంది మానసిక చలనాత్మక రంగంలో గణిత నైపుణ్యాల గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు శాస్త్ర నైపుణ్యాల గురించి తెలుసుకుందాం శాస్త్ర నైపుణ్యాలు మొత్తం ఐదు ఉన్నాయి ఇందులో మనం ఒకదానికి ఒకటి నీట్గా తెలుసుకుందాం మొదటిది పట చిత్రలేఖన నైపుణ్యాలు పట లేదా చిత్రలేఖన నైపుణ్యాలు ఇది ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం సాధారణంగా మీరు పటంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా ఈ విధంగా మనకు స్కేల్ ఉంటుంది అంటే స్కేల్ ప్రకారంగా సరైన స్కేల్కు పటాలు గీస్తాడు ఎలా గీస్తాడు ఏ పటాన్నైనా వేగంగా ఖచ్చితంగా గీస్తాడు శుభ్రంగా గీస్తాడు ఈ విధంగా శుభ్రంగా గీస్తాడు ఈ పటంలో భాగాలను మొత్తం కూడా సాపేక్షత సౌష్టవత ఏ భాగం ఎంతెంత ఉండాలి అంతంతే చూసుకొని గీస్తాడు పటాలను ఇచ్చిన సమయంలో పూర్తి చేస్తాడు అంటే నిర్ణీత కాలంలో పూర్తి చేస్తాడు చూడండి ఈ పటాన్ని సరైన స్కేల్ ఆధారంగా గీస్తాడు తర్వాత మనం చూసినట్టయితే ఈ పటా ఈ పటాన్ని శుభ్రంగా వేగంగా గీస్తాడు ఏ ఏ భాగం ఎంతెంత ఉండాలో అంతంతే ఉన్నట్టు సౌష్టవాన్ని లేదా సాపేక్షతను పాటిస్తాడు ఇచ్చిన పటాన్ని సకాలంలో పూర్తి చేస్తాడు ఇదే మనకు పటా లేదా చిత్రలేఖన నైపుణ్యాలు ఇందులో పాయింట్ చూద్దాం సరైన స్కేల్కు పటాలు గీస్తాడు మనం చర్చించుకుందాం పటాలను శుభ్రంగా వేగంగా గీస్తాడు ఏ ఏ పటంలోని భాగాలను సాపేక్షత సౌష్టవత ఏ భాగం ఎంతెంత ఉండాలో అంతంత పెట్టే గీస్తాడు పటాలను నిర్ణీత కాలంలో పూర్తి చేస్తాడు తర్వాత మనం చూసినట్టయితే హస్తలాఘవ లేదా నిర్వహణ నైపుణ్యాల గురించి తెలుసుకుందాం హస్తలాఘవ లేదా నిర్వహణ నైపుణ్యాలు ఉంటే ఇక్కడ మనం చూద్దాం మొదటగా నమూనాలు నేను చెప్పినట్టు గుర్తుపెట్టుకుని ఈజీ గుర్తుంటుంది నమూనాలు తయారు చేస్తాడు ఆ నమూనాలను బేస్ చేసుకొని పరికరాలు తయారు చేస్తాడు అంటే నమూనాలను పరికరాలను తయారు చేస్తాడు దీనికి అనుకూలంగా ప్రత్యామ్నాయ బోధన ఉపకరణాలు కూడా తయారు చేస్తాడు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెతస్కోపి అనుకోండి మొదటిగా సెతస్కోప్ నమూనా తయారు చేస్తాడు తర్వాత సెతస్కోప్ నిజమైన సెతస్కోప్ని తయారు చేస్తాడు దీనికి రిలేటెడ్గా ప్రత్యామ్నాయ సెతస్కోప్ను తయారు చేస్తాడు ఎందుకు బోధన ఉపకరణంగా వాడేదానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రబ్బర్ గొట్టం వెక్సిమూతను ఉపయోగించి సెతస్కోప్ను తయారు చేస్తాడు దీన్ని ఎలా వాడాలా 
జాగ్రత్తగా పట్టుకొని వాడతాడు వాడేసి ఏం చేస్తాడు శుభ్రంగా శుభ్రపరిచి దాన్ని భద్రపరుస్తాడు ఫ్యూచర్లో యూజ్ చేయడానికి నమూనా తయారు చేస్తాడు సెత్తోస్కోపు తర్వాత నిజమైన సెత్తోస్కోప్ తయారు చేస్తాడు నమూనాలు తయారు చేస్తాడు నిజమైన పరికరాలను తయారు చేస్తాడు తర్వాత ఏం చేస్తాడు ప్రత్యామ్నాయ బోధన ఉపకరణాలు తయారు చేస్తాడు ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాడు పరికరాలు శుభ్రంగా పట్టుకొని వాడతాడు అంత అయిపోయిన తర్వాత శుభ్రంగా తుడిచి శుభ్రపరిచి భద్రపరుస్తాడు ఇదే మనకు హస్తలాగు లేదా నిర్వహణ నైపుణ్యాలు తర్వాత మనం పరిశీలన నైపుణ్యాల గురించి తెలుసుకుందాం పరిశీలన నైపుణ్యం పరిశీలన అంటే ఏంది ప్రయోగానికి పునాది పరిశీలన చూడండి పటానికి సంబంధించి మనకి ఏ బిట్ వచ్చినా కూడా పట లేదా చిత్రలేఖన నైపుణ్యాలు అని చెప్పి పెట్టాలి కానీ పటానికి సంబంధించి రెండే రెండు బిట్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సరే ఒక పటం ఇచ్చింటాడు ఆ పటంలో కోరిన భాగాన్ని గుర్తిస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో గుజరాత్ ఎక్కడుంది అంటే మనం వెస్ట్ సైడ్ చూపిస్తాం మనం చూసినట్టయితే కన్యాకుమారి ఎక్కడుందంటే కింద బార్డర్లో చూపిస్తాం ఇలా కోరిన భాగాన్ని గుర్తిస్తే పరిశీలన నైపుణ్యం అంటే పరిశీలించి గుర్తిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇంకొకటి ఇచ్చిన పట్టంలో తప్పును గుర్తిస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరేబియా ఉన్న చోట బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఉండి బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఉండే చోట అరేబియా ఉందనుకోండి దాంట్లో ఆ విద్యార్థి తప్పును నేరుగా గుర్తించేశాడు అనుకోండి అంటే కావాల్సిన తప్పుని ఇచ్చిన పట్టంలో తప్పుని గుర్తించాడు ఈ రెండు తప్ప చిత్రపటాలు లేదా పటానికి సంబంధించి ఏ బిట్ వచ్చినా కూడా మనం సమాధానం పట లేదా చిత్రలేఖన నైపుణ్యాలు కిందికి పెట్టాలి కేవలం రెండు మాత్రమే ఏది కోరిన భాగాన్ని గుర్తించడం కానీ పటంలో తప్పును గుర్తించడం కానీ ఈ రెండింటిలో ఏం చేసినా కూడా అది పరిశీలన నైపుణ్యం లేదా పరిశీలన నైపుణ్యం కిందికి వస్తుంది తర్వాత చూసినట్టయితే పరిశీలిస్తున్నాడు కాబట్టి రీడింగ్లో నమోదు చేస్తాడు గుర్తుపెట్టుకోండి పరిశీలన నైపుణ్యంలో రీడింగ్లో నమోదు చేస్తాడు ఉంటుంది తర్వాత పరిశీలిస్తున్నాడు కాబట్టి ప్రయోగం చేసేటప్పుడు ఆ ప్రయోగంలోని అమరికలో వస్తువులు యొక్క స్థానంలో తప్పును గుర్తిస్తాడు ఇచ్చిన పట్టంలో కోరిన భాగాన్ని గుర్తిస్తాడు తప్పుని గుర్తిస్తాడు రీడింగ్లు నమోదు చేస్తాడు ప్రయోగం యొక్క అమరికలో పరికరాల స్థానంలో తప్పును గుర్తిస్తాడు ఇవన్నీ కూడా పరిశీలన నైపుణ్యం తర్వాత అభివంజన నైపుణ్యం దీన్ని వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యం అని అంటారు అంటే ఉపాధ్యాయుడు యొక్క బోధన విజయం ఈ యొక్క అభివంజన లేదా వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అభివంజన లేదా వ్యక్తీకరణ అంటే మనం చెప్పడమే వ్యక్తీకరణ ఎలా చెప్తాము అందరి అందరి ముందు చెప్పాలి కాబట్టి మంచి భాషను ఉపయోగించాలి సరైన స్థానంలో సాంకేతిక పదాలను ఉపయోగించాలి తర్వాత ఎంత క్లిష్టమైన భావాన్ని అయినా కూడా వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యం కాబట్టి ఇది నైపుణ్యం కాబట్టి అందరికీ కూడా చాలా సులభంగా అర్థమయ్యేటట్టు వివరించగలగాలి అందరికీ అర్థమయ్యే భాషను వివరించగలగాలి ఎందుకంటే వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యంలో నువ్వు వ్యక్తీకరిస్తే కొంతమంది వింటూ ఉంటారు వాళ్ళందరికీ కూడా అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి వాళ్ళకి అర్థమయ్యే భాషను చెప్పాలి ఎంత క్లిష్టమైన భావనైనా వాళ్ళు సులభంగా వివరించగలగాలి సరైన స్థానంలో సాంకేతిక పదాలనే వాడాలి మంచి భాషను ఉపయోగించాలి నువ్వు ఏదైనా సరే ఇంకొకరికి వ్యక్తీకరిస్తున్నావు అంటే అది వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యం దీన్ని అభివంజన నైపుణ్యం అని కూడా అంటారు తర్వాత నివేదన నైపుణ్యాలు నివేదన అంటే ఏదైనా సరే రాసి ఇవ్వడాన్ని నివేదన అని అంటాం ఏదైనా సరే మీ ఎగ్జామ్ పేపర్ తీసుకోండి దాంట్లో మంచి భాష ఉంటుంది ఇతరులు కించపరిచే విధంగా లేకుండా మంచి మంచి పదాలు ఉంటాయి అవసరమైన చోట పట్టికలు ఉంటాయి లేదా పదాలు ఉంటాయి అవసరమైన చోట మనకు సాంకేతిక పదాలు కూడా ఉంటాయి విషయం మొత్తం ఒక తార్కిక క్రమంలో అమర్చి ఉంటుంది మనం ఏదైనా సరే ఇంకొకరికి రాసి ఇస్తున్నట్టు కనబడితే అది నివేదన నైపుణ్యాలు ఇంకొకరికి చెబుతున్నట్టు ఉంటే అది వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యాలు లేదా అభివంజన నైపుణ్యాలు ఏదైనా సరే తప్పును గుర్తించడం కానీ పటంలో తప్పును గుర్తించడం కానీ కోరిన భాగాన్ని గుర్తించడం కానీ అయితే అది మనం చూసినట్టయితే పరిశీలించి చేస్తాం కాబట్టి పరిశీలన నైపుణ్యం ఇదే పరిశీలన నైపుణ్యంలో రీడింగ్లు నమోదు చేస్తాం మరియు ప్రయోగం యొక్క అమరికంలో పరికరాల యొక్క అమరికలో ఉన్న తప్పుని గుర్తిస్తాం ఆ తర్వాత మనకు హస్తలాగవా లేదా మనం చూసినట్టయితే హస్తలాగవా లేదా నిర్వహణ నైపుణ్యంలో ఏం చేస్తాం నమూనాలు తయారు చేస్తాం నమూనాలు బేస్ చేసుకుని పరికరాలు తయారు చేస్తాం ప్రత్యామ్నాయ బోధన ఉపకరణాలు తయారు చేస్తాం జాగ్రత్తగా వాడతాం శుభ్రపరిచి భద్రపరుస్తాం తర్వాత చిత్ర లేదా పట్ట నైపుణ్యాల గురించి చెప్పినట్టయితే సరైన స్కేల్కు పట్టాలు గీస్తాం వేగంగా గీస్తాం సాపేక్షత సౌష్టవత ఎంత ఉందో అంత బేస్ చేసుకుని చూస్తాం నిందిత కాలంలో పటాన్ని పూర్తి చేస్తాం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి శాస్త్ర నైపుణ్యాలు ఈ ఉన్నాయి 
పటానికి సంబంధించి ఏమిచ్చినా కూడా పట లేదా చిత్రలేఖన నైపుణ్యం లేదా కేవలం రెండు మాత్రమే కోరిన భాగాన్ని గుర్తిస్తాడు తప్పుని గుర్తిస్తాడు ఈ రెండు పదాలు ఇస్తే మాత్రం పరిశీలన నైపుణ్యం గురించి ఇవ్వాలి ఇదే రోజు క్లాస్ తర్వాత క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాం